Perdoa-se, estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro é tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem a dor desse amor queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com um só dedo não se trava o sol Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Não olha assim, vamos lá Ao vivaço, gente! Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aqui Procura em uma mulher Não olha assim, não O que até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim, não O que até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer Fala meu povo, começando mais um programa Marcelo Franco Sertanejo, ao vivo para vocês de todo o Brasil, quero mandar um abraço especial para todo mundo que tá online com a gente, minha mulher Tatiana Franco, meu filho Eric, Arthur e Laura, quero mandar um abraço também, um beijo meu pai, minha mãe, Remo Franco e Edmar Rodrigues Carvalho Franco, um abraço para vocês todos, Cheliane, Vó Tereza, 
Quero mandar um abraço pro pessoal de Machado, Tia Zí, Tio Tuia, todo mundo aí que tá assistindo a gente, Rodrigo, Tia Tela, uma abração pra vocês, tá bom? Quero mandar um abraço pro pessoal da Caiana, pessoal de Alfenas, hoje a gente tá com um programa super especial aqui, gente, com o Marcelo Moreira, o Zé Padre, gente, esse homem é forte, viu? Aô! Esse conhece o povo do sertanejo, esse homem conhece todo mundo, gente. Quero mandar um abraço também pra Alda Castanho, quero mandar um abraço pro Barbosinha Freitas, pro Rodolfo, um abraço, Rodolfo, tá assistindo com a gente todos os programas Vamos aí, valeu mesmo, Maria Batalha Valentim tá assistindo a gente também, o pessoal tá todo assistindo a gente aí, valeu demais. Ó, oh, quero falar que o programa hoje tá super especial, a gente vai ter um bate-papo aqui, um podcast especial aqui com o Marcelo Moreira, que ele aí faz, gente, esse homem que conhece os artistas mesmo, esse aqui, todo mundo entra lá no carro dele, ele faz a produção dos artistas, leva nos shows, faz a produção ali nos hotéis, faz a produção nos bastidores dos shows sertanejos. Então, por isso que o programa hoje está super especial. Eu quero mandar um abraço também para a Ida, a mãe do Rodolfo, tá mandando aqui para gente, né? Marcelo, vamos conversar um pouquinho, mestre Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, tudo bem? Ô, oh, Marcelo, tem hoje, gente! <risos> é isso aí, Marcelão. Um prazer ter você aqui no nosso prazer programa, também. viu? E eu quero falar para você, assim, que hoje é um bate-papo super descontraído, a gente vai conversar aqui um pouco, falar um pouco sobre os bastidores do sertanejo. Produção, tem como ali mostrar as fotos, começar a mostrar as fotos do Marcelo? Tá, a gente vai fazer o seguinte, a produção, a gente vai pro comercialzinho, a gente vai voltar com as fotos, com os bastidores, com os links de sertanejo, tanta coisa especial pra vocês, ainda tem uma receita premiada, gente, valendo 300 reais, hoje tem uma receita super especial de pé de moleque, tá bom? Vamos ter valinho, daqui a pouquinho a gente volta, compartilha e curta um programa que vai valer muitos prêmios aí pra vocês, não deixe de assistir o programa de hoje, tá fantástico! É dia de mais economia no supermercado Pinheiros. Ofertas em todos os setores, atendimento amigo, variedade e amplo espaço. É assim que a família Pinheiros recebe a sua família. Açougue de excelente qualidade, sempre com as ofertas que você gosta. Hortifruti com tudo fresquinho todos os dias. Uma grande variedade em frios e a padaria mais gostosa da cidade. Tudo isso à sua disposição de domingo a domingo. Vem pro Pinheiros, ao seu lado em todos os momentos da vida. Avenida Jovino Fernandes Salles, Alfenas. Ligue 32914994. Voltamos, meu povo, com o programa Marcelo Franco Sertanejo, gente. Estamos aqui ao vivo para vocês de todo o Brasil com o Marcelo Moreira aqui. O rapaz é produtor musical aqui, faz as produções do Brasil inteiro aqui. Eu vou confirmar só uma coisa aqui, produção. Voltamos, meu povo, com o programa Marcelo Franco Sertanejo, gente. Não. 
confirmando aqui. Gente, mostra um vídeo aí, produção, pra gente, sobre os bastidores do sertanejo, o que o Marcelo faz lá. E a gente vai mostrar tudo direitinho pra vocês, gente. Vai mostrar lá é, como é que funciona, o que, que o Marcelo faz. E aí depois você vai explicar pra gente, Marcelo. A gente vai perguntar cantor pro cantor. Palco do programa Marcelo Franco Sertanejo. Conta pra gente um pouquinho, Marcelo. O é, pessoal quer saber muito assim, sobre os, os artistas e tudo mais. Também depois vou contar sobre as minhas experiências com os cantores, sertanejos e tudo mais. O que, é que você fala pra gente aí do Jorge Matheus? O que, é que você fala do pessoal aí? É, Jorge Matheus é um dois caras excepcional, viu? O cara dá atenção, conversa, pergunta da família da gente, o cara que quer saber um pouco de você também quando a gente vai trabalhar com eles. Entendeu? Principalmente o Jorge, ele chega, pergunta. Mostrou foto da filhinha dele e é uma pessoa que interage mais com a gente. Entendi. Pô, agora o Matheus já é mais. Mais que Mais na dele, mais que é, sabe? Ele, não, ele não. bate uma foto assim, mas ele não é muito de. De ficar conversando. Mas o Jorge mesmo, é mais cara. dado, o Jorge Entendi. é uma pessoa mais tranquila, assim. Mas não fala que ele é bem carismático. É, não, é, dá atenção demais, ele é bem de conversar, ele é mais tranquilo. Né? E, mas assim, aí o, o, o Marcelo, o povo pergunta várias coisas. A primeira coisa que o povo está perguntando é assim: o que, que é o Zé Padre? O Zé Padre é apelido do meu pai, né? Pra falar a verdade. Entendi. Então eu, como eu trabalhava com ele na oficina, no Alto Escado Zé Padre, então. Aí ficou Zé Padre. Ficou Marcelo, filho de Zé Padre, filho de Zé Padre. Marcelo Zé Padre. Não tem como tirar. Não tem então, jeito. E o pessoal tem muita curiosidade de saber assim, como que você chegou, tipo assim, você falou que trabalhava na oficina e tudo, trabalhava em outros ramos e tal. E aí como é que você começou a chegar nesse ponto, assim, de chegar com os artistas, de conversar com os artistas? Alguém te levou primeiro? Como é que foi? Como é que funciona isso? Foi até um caso assim, assim, do nada. O Robson Stanley do Velói do Carneiro me ligou. Foi Marcelo, você tem um Corolla, né? Foi tem. Foi todos usando do executivo para pegar um cantor no aeroporto, levar no hotel, do hotel do show, do show no aeroporto. Foi, Robson. Vamos lá. Ele falou assim, quanto você me faz? Falei, não tem noção, vou lá, eu faço para você, depois a gente vê. Chegando no aeroporto, nada mais, nada menos que César do Lado Fabiano. Então, Nossa, eu, legal, eu liguei pra ele e falei, não, quem vai pagar pra carregar ele sou eu, né? <risos> Aí começou a levar isso, fez um serviço muito bom, os meninos falaram pro Robson, ó, oh, esse chama de motora, o motora lá fez o translado, bem atencioso, ficou o tempo inteiro lá do nosso lado, o produtor falou que ele ficou o assessor dele, falou, oh, o moleque ficou aí o tempo inteiro, não uhum. saiu de perto da gente, comeu por aqui mesmo, não foi nem em casa pra não fazer nada errado, então isso vai, a gente vai montando o que, que a gente sabe fazer, né? Uhum. Meu pai fala, você vai fazer uma coisa, faça bem feito para não fazer duas vezes. Exatamente. E para não deixar, não perder de fazer, né? Então aí o Robson vem muito assim, o Robson faz, às vezes quando ele não liga meu telefone de longe, a gente não sabe quem que é, quem me passou o telefone foi o Robson. Quer dizer, eu já posso pegar o serviço sossegado que é dele garantido. Entendi. Igual tem gente que já me ligou, foi Robson, você que passou o telefone, ele falou não. Foi e aí? E eu também não ia. Então eu já falo que não posso. Entendi. É, tem de tudo. Não, né? a pessoa que tem confiança, né? Igual então, o Robson é... Stanley, tem muitos anos. Tem e que começou com o Robson, o César Melhor de Fabiano, uma vez, duas vezes. vezes. Deu, umas, deu umas nove vezes no começo. Ah, eu, tô, eu carreguei três vezes. É, né? É, então, eu fui eu... bastante show deles aqui. É bem legal mesmo, show deles. A voz maravilhosa, o cara canta demais. E então. os dois também são aquela ação... Humilde demais. Pedra 90, não. É. Eles chegam perto da gente, assim, conversa do nada, com coisa que você fosse amigo deles há anos. Entendi. Sabe? Então dá atenção a todo mundo, sossegado. É que eu falo do Jean Giovanni. Rapaz, eu fui lá em Varginha, no show deles, no palco, né? Consegui entrar, fui no palco, porque eu tinha uma credencial especial. Sei. E aí entrei lá e tudo, mas assim, a parte até, tava até pedra nos índios, cara. Cheguei lá, para morrendo, <risos> tava verde. Aí cheguei, assim, fui conversar com, com o Jean Giovanni e tal. 
E oh, o cara parece que conhecia 10 anos, cara. E conversou comigo e tal, e contato, não sei o quê. E vamos conversar mais. E mandou um abraço, gravou o vídeo, fez questão de estar junto ali. Então foi uma coisa assim, muito bacana, muito especial mesmo. E a gente fala assim que tem gente que é muito humilde, né? O cara passa uma humildade pra gente que é uma coisa até inacreditável. Fala, nossa, mas o cara... É, é, a gente acha que também é uma super estrela, assim, que a pessoa não vai chegar perto, né? De conversar, de é, a ter pra... acesso. Ele tem que ter medo da minha primeira impressão, assim, assim, não conhece a pessoa, não sabe quem que é, né? Então, uhum. eles não sabe quais são a intenção do motorista que tá ali, qual que é, o que que é. Uhum. Então, tem o receio. Entendi. Só que 10 minutos de conversa, você vê que a pessoa já entra numa conversa para um lado, ela já entra numa conversa, já conversa de família, já conversa de mãe, já conversa disso, daquilo. A pessoa já vê que... Porque tem gente que não né, faz mais pro serviço, a gente faz porque... Tá por conta, tá aí. Você mostrou umas fotos ali, mas o Leonardo você carregou também, carregou. O Leonardo, eu peguei um produtor. É, aí vamos dizer assim, às vezes você cresce o olho um pouquinho. Um produtor me ligou pra me levar ele em 10 cidades. Ó. Oh. Eu fechei com o cara. Uhum. E era o dia de levar o Leonardo em, em Carmo. Uhum. Chegou 3 horas da tarde, na hora que conseguiram o outro pra pegar o Leonardo, o produtor me liga e cancela. Nossa. Esse eu chorei, porque o Leonardo também. Eu, o Leonardo é fera, a gente tá conversando assim. Ele pegou a vamos... produção dele e falou: não, o Leonardo falou que vai na van. Só que ele exigiu uma, uma garrafa de cachaça e uma, uma marmitete de. Tô de rindo. moela. Moela? De moela. É possível. De frango. <risos> falei, eu perdi um cara desse. Cara. Por causa da garrafa de cachaça. É, perdeu. O cara pediu pra ir na van. Eu falei, não, na van eu vou, até quebra um gás de na van, mas eu quero uma, uma bandejinha de moela com a garrafa de cachaça. Eu quero tomar um gole. Não, mas vai chegar o dia, vai chegar o ah, dia. Ah, não, não era pra ser aquele dia. Não né? era pra ser aquele é, dia. Então... E eu falo pra vocês, você também, a gente tava conversando com o Jorge Matheus e tudo, o Jorge Matheus vieram várias vezes aqui a ofensa. Todas yeah. as vezes você que transportou o Jorge Matheus. Todas as vezes. Tudo Todas legal. Vezes. E aí, tipo assim, como é que funciona o esquema? Você vai pro hotel, do hotel você vai... Como é que funciona Pega mesmo? no aeroporto, geralmente uhum. ele marca, você já fica assim, igual o boi cangado, né? Como uhum. você fala no peão aí. Eles, uma hora da tarde, pra frente, você tá por conta deles até terminar o show. Meia hora antes, você fica sabendo onde eles vão descer. Ah, vão descer no aeroporto tal hora, assim, assim. Você já vai para o aeroporto uma meia hora antes, fica lá parado. Dali a pouco o avião desce, você já para o carro, a linha com o avião, entendeu? Já abre o porta mar abre as portas, abre tudo. Desce o assessor particular deles, eles vêm, põem as coisas no carro. Você vai levar quem? Falei, eu que descer primeiro. Entendi. Então você vai levar tal pessoa, beleza. E daqui vai para o hotel, sabe o caminho, sei. Geralmente a gente faz o caminho que pra ir no hotel, pra não passar no meio de multidão, pra não passar no meio de público, uhum. o meio mais rápido, entendeu? E, e a gente evita de falar tudo sobre o show, Entendi. antes do show, pra gente... Pra não dar, todo mundo fica ligando, fica pedindo, ah, pe, pe, pega pra gravar vídeo pra mim, fala, nossa, eu pedi pra ele gravar todo mundo, ele vai fazer o show, ele fica é. fazendo só vídeo pra mim. <risos> então ele pega no aeroporto, leva no hotel, do hotel pro show. Esse intervalo que ele chega do aeroporto, no hotel, ele fica, até na hora do show, ele fica lá, você fica, você pode ir embora se você quiser, tal hora e marca com você, você chega lá tal hora e vai sair ali uma hora mais ou menos. Aí essa hora que é tensa, que essa hora o pessoal já descobriu onde é que o cantor tá. Então aí é a hora que ele sai na, na portaria do hotel com o pessoal. Então isso que é minha curiosidade, aí tem uma equipe ali de segurança e aí você fica ali só no carro, Dentro... ou você ajuda também? Ali? Não, e a gente pega assim, mala, coisa, por exemplo, às vezes ele põe uma mala particular, essa aqui é coisas pessoais dele. Aham. Uhum. Aí eu falo assim, isso aqui ninguém põe a mão. Entendi. Eu pego e põe lá no pé do motorista. Entendi. Porque lá ninguém vai botar a mão. Eu vou botar a mão. Entendeu? Às vezes ele põe instrumento no porta-mala, algumas coisas, e fala assim, aí o produtor vem e fala assim, ó, isso aqui se a sua mãe chegar aqui, ela não pode ver o que tem aqui dentro, você não abre pra ninguém. Uhum. Que é coisa de valor, né? Entendi. Então não te conhece nem nada. E tem produtor que manda a gente lá buscar as coisas, sabe, pra ver. Sabe, o cara veio o cara desce do hotel, você assim, me pegar não sei o que no porta-mala. Eu falei, olha, eu não tenho ordem de entregar pra ninguém. Porra. Não, mas eu sou da banda. Eu falei, não, tudo bem que você é da banda, mas se for pra entregar pra ninguém, eu acho que no momento aqui você não é ninguém, né? É. Então eu só posso entregar pra ninguém. É. Aí depois o cara vem e fala assim, não, você fez certo. Não era é. pra ninguém. Não, isso é. Mas isso aí eles fazem isso pra ver se... Ver como é que tá funcionando. Então, você, às vezes faz até um teste com o motorista e tudo mais. É, tem muita coisa. Por exemplo, se dias esqueceram a jaqueta dentro do carro. Uhum. A jaqueta dentro do carro é tua. Falou, ah, esse me serviço até podia ser, mas não é, não é minha, não. E do rapazinho também, do outro motora que tá comigo, que tá no outro carro também, não é, não. Falou, quem que andou com você aqui? Falei, andou os dois segurança, que também não são deles, não serve. Mas aí foi do César Menor, entrou o safoneiro do César Menor, te andou aqui. Hum. Ligou pra ele e falou, não, minha jaqueta, 
Eu não sou da Grande Jaqueta, tá? Não, é de couro, marca tal. E foi, você achou. Não. Entendeu? Então, achou, eu falei, não, mas não é minha, não adianta você. Não, não, isso é verdade. Esqueça ali no carro, fica com a é tua, né? É. Vamos cantar mais uma musiquinha? Vamos cantar mais uma música? Daqui a pouco a gente vai pro intervalo e tem mais o Marcelo Moreira aqui. Gente, ele, ele acompanha os, os cantores nos shows, ele faz os bastidores dos cantores, tem muito mais histórias pra contar aqui com a gente. Vamos lá? Não aprendi a dizer adeus. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus. A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o um silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de verão Se tens que me Deixar que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Só Deus me machuca, o inverno vai passar e apague a cicatriz. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar. Por eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar só Deus me machuca, o inverno vai passar. E a paz. Dia a dia de mais economia no supermercado Pinheiros. Ofertas em todos os setores, atendimento amigo, variedade e amplo espaço. É assim que a família Pinheiros recebe a sua família. Açougue de excelente qualidade, sempre com as ofertas que você gosta. Hortifruti com tudo fresquinho todos os dias. Uma grande variedade em frios e a padaria mais gostosa da cidade. Tudo isso à sua disposição de domingo a domingo. Vem pro Pinheiros, ao seu lado em todos os momentos da vida. Avenida Jovino Fernandes Salles Alfenas. Ligue 32914994.
demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo, é paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim Eu te amo eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Vale, Milu! Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer se me desse amor do tanto que me dá prazer Você vem e vai E eu querendo algo mais Se fica me ilu, me ilu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Se fica me ilu, me ilu, me iludindo eu fico nu, fico nu, vá caindo se for. Se você sentisse o amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, você vem e vai. E eu querendo algo mais, se fica mil, mil, iludindo. E eu Fico nu, vai caindo Se fica me ilu, me ilu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Iê, iê, sinais Vi seu sorriso em meus sonhos Sei que seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Fiquei um louco meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter te tocado Me pertencia bem lá no fundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes guiam-me sem perceber E no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudarão a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farol e numa ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Sinais Sinais me ajudaram a perder
receber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farol e numa ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Fui te amar assim Essa é bonita, o Marcelo, essa é bonita, hein? Essa é do Marlon e Maicon e o Luan Santana gravou também. Você ficou em mim dentro da minha alma Feito uma tempestade que nunca se acalma A boca me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será do jeito que você quiser assim será Mesmo que toda a vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim a felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la Queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim, assim vou caminhando numa corda bamba E sigo as tuas marcas feito a tua sombra Peso nesse amor que eu quero noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largado a minha própria sorte Contando os segundos pra você ser minha Será do jeito que você quiser, assim será Mesmo que toda a vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Gente, estamos aqui ao vivo de volta com vocês, todo o Brasil, no programa Marcelo Franco Sertanejo. Hoje uma presença super especial aqui, o Marcelo Moreira, gente, ele é produtor musical. Está mostrando os bastidores dos programas, dos programas não, os bastidores de todos os sertanejos aí que ele é, fez, é, dirigiu, é, fez a direção musical também, lá junto com os produtores e tudo mais. Levou os, os cantores sertanejos aos shows, ficou junto lá com os produtores, né Marcelo? Várias coisas aí. Marcelo Franco Sertanejo, você não contou pra nós do Zé Neto Cristiano, como é que eles são? Onde você fez a produção musical deles? Aqui também no Velório Carneiro? Não, o Zé Neto Cristiano, eles desceram aqui ao Fênus e foram pra Elicínia, oh. numa festa lá. Essa foi até interessante, pra quem é gordinho vai entender o que eu tô falando. É, eu fui só de batedor da van, com os instrumentos dentro, e até chegando lá, foi um dos inclusive, ó, ninguém mexe no porta-malas, você não abre pra ninguém sem autorização. 
Como eles pararam na estrada, que eles estavam com família, estavam com esposa, filhos, dentro da van, eles pararam um pouquinho, certo, para as crianças fazer um xixi, uma coisa, né? E eu peguei e não percebi. Cheguei primeiro na cidade. E parei um pouco na entrada da cidade, o Corolla tem os vidros escuros, né, tudo. Na que eu parei, assim, que eu tô olhando no retrovisor, no que eu olhei para frente, tinha polícia, até de mini saia da mão da minha frente. Desce mão na cabeça, eu falei, pronto, o que, que será que é isso, né? Desci, falei, calma, eu tô com o pessoal do show aí, tá chegando, os cantores, sei o que, eu não quero saber não, desce. Aí desci, só que na que eu desci, que ele falou, abre o carro, quero ver o porta-mala. Na que eu fui falar que eu não podia abrir o porta-mala, parou a van com os cantores, né? Aí o produtor falou, não, ele tá com a gente aí, ele, ele tá de apoio do carro aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi Aí chegando lá no show, como eles não entraram dentro do meu carro, só carregou, só carregou os implementos deles. Chegou lá, foi a primeira vez que a gente começa a gostar mais do negócio, né? O segurança do palco falou assim, ô motora, seis dois aí, ó. Pro camarim, tem galinhado aqui, bolo, essas coisas. Eu falei, Nossa, falou o lado que eu é escuto. Bom, <risos> falei, agora, agora eu já gostei. <risos> Aí, tipo assim, né, pagaram, pagaram uma certa quantia pra mim lá em Licinda e comer galinhada. Eu fui com o maior demais, gosto do hein? mundo. <risos> Já ia de graça, agora você imagina pagando, né? Mas é umas coisas, mas os dois também são muito gente boa demais, pergunta quem que é, são da cidade, entendeu? Conversa, são bem atenciosos com o pessoal também. Com fã, tudo. Inclusive, essa foto aí, quem bateu foi o Zé Neto. Olha que legal. Ele catou o telefone e falou, daqui que eu sou mais alto que você. Falei, não, também precisa humilhar, né? Só bate a foto, né? Aí ele catou, bateu a foto, tudo, mas ele é bem atencioso. Muito bom, Diego. É o que eu falo, o primeiro cantor que eu vi, assim, gente, o primeiro artista que eu vi na minha frente, assim, de pertinho, não, o primeiro foi o Zezé de Camargo no aeroporto, mas estava no avião, assim, me aprendo, pôs a mão na mão dele, saiu tremendo, achei que até... Falei, alguém te bateu, que não desceu. Falei, não, pôs a mão na mão do Zezé. Falei, nossa, que coisa. Aí, o segundo, o segundo cantor que eu vi pessoalmente mesmo, assim, que a gente chegou a conversar, foi o Sérgio Reis. Rapaz, o Sérgio Reis... E tipo assim, a gente vê na novela Rei do Gado, na Pantanal, aquele tanto de novela e coisa. E quando vê, você tá vendo ali um cara, né? O, tipo assim, o ídolo de todo mundo ali, de uma geração, você tá vendo na tua frente ali. E o Sérgio Reis é muito interessante, que ele é muito alto, gente. Ele Sim. é muito alto mesmo. É muito alto, assim, ele é bem branco, assim, muito altão, assim. Então ele destaca muito. E ele chega, e, gente, tudo bem? Aquela voz muito grave, cara. Ô, oh, você leva um choque, cara. Eu tava assim, eu fiquei até branco. Eu, aí você vê, gente, fiquei nervoso. Aí, não é possível. E aí eu conversei com o Sérgio Reis, tirei foto com ele. Tem até um livro autografado, tudo, bacana demais. Ele falando da vida dele também, os caminhos da vida dele e tudo. E ele até gravou um vídeo pra mim, tem um vídeo que passa de vez em quando os comerciais da TV gravam, e mandando um abraço e tal. E então, tipo assim, você vê que as pessoas têm essa... essa é tipo uma, uma lenda, uma mistificação mesmo dos cantores, né? Porque é diferente. Você pode ver, parou o um ônibus de cantor na cidade, o povo fica louco. Fica. Fica desesperado. Fica, fica fica quem será que tá ali? Por que, que tá? Não sei o quê. Outra vez que eu vi com ele, achei muito interessante também. O Michel Teló não era famoso, assim, famoso. Ele começou e tal, tinha saído da banda tradição e fez o Michel Teló. Então, tipo assim, ou ele fez um show e, eu, e ele veio em Alfenas. E, cara, ele saiu do ônibus assim a pé, sozinho. Eu parei assim e tal, desci do carro, ele atravessou a minha frente, tudo bem, atravessou a minha frente. Mas, tipo assim, na época não era o Michel, o Teló do Ice, eu te pego ainda, entendeu? Então, tipo assim, é muito interessante. Eu também já vi o Rogério Flauzinho, já conversei com ele também, porque a gente saiava até na casa do primo dele, aí, do Vaguinho, que a gente, a gente saiava lá pra fazer. Tinha banda de. O Pedro sabe, a gente saiava junto lá na casa do Vaguinho, do povo, lá do, do Leonardo também, do povo. Então, tipo assim, muito interessante esse bastidor do show, né? Eu também, quando eu fui no show, eu fui no show do, do Rio Negro e Solimões também. O Solimões, nossa, cara, fantástico. O Rio Negro também trata a gente muito bem. E o Solimões, que me chamou muita atenção, humildade, né? Ele conversa com todo mundo, fala com o pessoal. Eu não sei se você já conhece o Rio Negro e Solimões pessoalmente. Não, não conheço. Não. Nossa senhora, o cara é bom demais. E o cara conversa e tal. E, e manda, Deus te abençoe, boa noite, sabe uns negócios assim. Então é muito bacana mesmo, o cara é muito humilde. E o que a gente às vezes não espera assim, de uma pessoa que tá lá, né, já, já alcançou todo o público que podia alcançar na vida, de toda, né, todas as glórias. E também eu vi que você, tava, que você fez ali com as meninas do The Voice, foi isso? Elas estavam lá no show do Maiar Maraíza, lá hum. em... aqui, perto de Campo, de Machado, que se o nome é Carvalhópolis. Carvalhópolis, elas estavam hum. lá. Entendi. Aí elas, sabe quando você tá olhando assim, não sabe se você chega, se você não chega, né, uhum. tava com a mãe, o pai, aí ela pegou... Ela pegou assim, sabe, deu um tchauzinho. Eu falei, vou lá, né? 
Ah, vou quer tirar uma foto? Eu quer tirar uma foto? Falei, lógico que eu quero tirar uma foto. São as meninas também que vão, assim, crescer pelo carisma. Já estão cantando muito bem, mas o carisma das meninas é impressionante. O carisma faz toda a diferença. Né? Faz, não é? Às vezes eu falo, em todos os sentidos, em todos os lugares, tudo. quando a pessoa é aberta, conversa com o pessoal, que tem um negócio de, né, tá meio do povo, é diferente. A gente tá no meio de um cantor desse, a gente se sente importante, até conversando com a Maraísa sobre isso. Pergunta da família da gente. É. Ela não vai saber nunca quem é minha mãe, que jeito que é minha mãe, como que é, se é tudo, se é aquilo que eu tô falando. Mas pergunta, parece que ela tá dando uma importância tão grande para você, em você ali, é. que... Você acha que Não, é um outro mundo. Pessoa, você, assim, é. Parece que assim, eu sou amigo dela, né? É. Mas é muito bom, é muito gostoso de conversar com eles, tudo, entendeu? Igual lá em Carvalhópolis, o, o polícia lá falou para mim assim, ó, surto de Covid em Carvalhópolis. Cheguei no produtor dela e falei, ó, o PM falou que lá tá assim, assim, assim. Na mesma hora, deu um rebuliço na produção dela. Tipo, vai na farmácia, comprar 10 caixas de máscara, todo mundo de máscara, entendeu? Ele chegou a atender o pessoal com máscara. Alguém atendeu. Eu tô muito de máscara. Receio gente. no último, né? Porque Entendi. mudou tudo, sabe? Entendi. Ela falou assim, e o PM falou, não, tá assim, 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 assim. Aí entrava dentro do camarim... As boas se orientavam, entendeu? Pra não abraçar, pra não ficar beijando. Mas. Pra não ela, ela É difícil, né? Como é que eu, um artista não vai chegar no povo, né? Muito eu perguntei difícil. uma coisa interessante. Por, essa última vez que o Jorge veio no 50 anos de Fênix, eu perguntei pra ele: o que, que é o mais difícil no artista? Ele tava com tempo, né? Porque até a moça abriu. Eu não. Até abriu o quarto pra ele lá e ficou dentro do carro conversando comigo. Tinha esquecido o telefone dele no ônibus, voltei com ele lá no ônibus. E falou assim, é o, o fã entender que eu não sou artista 24 horas. Isso já ouvi falar. Eu falei, mas então deixa, deixa eu fazer uma... Vamos defender o lado do fã, que eu sou fã. Uhum. Vamos supor que você para, eu estou almoçando no um restaurante com a família no estado de São Paulo. Você chegou para almoçar. Uhum. Tá. Ali chegou, não chegou o artista, chegou o, o Jorge. O Jorge. Jorge né? Tá, beleza. Mas qual chance que eu vou ter de tirar uma foto com você e encontrar com você no restaurante? De novo. De novo. É. E você é, é, é dois pesos, duas medidas nisso aí. Falei, não, pois é, é. Ele falou assim, pois é, mas tem dia que. Tem dia que você não tá bem. Tem dia que tua esposa manda uma foto, teu filho caiu lá na casa, machucou, tá com machucadinho na testa, você já fica emburrado de não estar tá lá pra poder ajudar. Então tem tudo isso. Ele falou assim. Então, é, o difícil é esse. É, é, eu, falei, eu entendo o que você quer dizer, mas... Chega um fã teu assim, você encontra com ele no restaurante, quanto eu vou ter a probabilidade de encontrar você de novo aqui? É, é o que eu falo assim, ó. É umas coisas que ele fala, não, eu entendo. É. Eu falei, eu falei, então, isso é que é o difícil, con conciliar essas duas coisas, entendeu? É uma profissão, assim, quando o um artista é consagrado, é uma profissão... Paga caro. É, é uma profissão que ele paga caro, mas ele ganha caro. Mas... Né? Ele recebe muito também. O que eu falo pra você, Marcela, que negócio? Sou dentista também. Se eu não quero ver dente, não quero mexer com sangue, não quero mexer com prótese, eu não posso ser dentista. É aquele negócio, entendeu? Meio que é, à noite, às vezes, fala, oh, dente aqui tá dando problema, não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ó, oh, tem que passar medicação, é, o meu remédio acabou, o que, que eu vou fazer? Então, isso aí você tem que ter, não adianta. Então, assim, o que, é que eu falo? O artista, infelizmente, é o, que ele, é o preço que realmente ele tem que pagar. Infelizmente, eu, eu penso assim. Porque é aquilo que eu falo, o fã só tem aquela oportunidade. Eu vejo, eu fui no show ali, eu fui no show da Maiara Maraíza também, eu fiquei no cabalinho lá com o pessoal da produção e tudo mais. Eu vi, Marcelo, o desespero do povo. Tinha as mulheres brigando lá pra pular, pra entrar depois da van, porque a van tava travando todo mundo. Então as mulheres estavam brigando pra pular, pra, pra chegar perto ali, pra pelo menos chegar na, na, na muretinha de contenção da do show da Mário Maraís, entendeu? E eu lá, bem tranquilo, olhando, falei assim, lá dentro. Falei, nossa, gente, que interessante isso, né, cara? Então, tipo assim, não tem como, como é que você vai tirar essa paixão dos fãs, essa, essa vontade que tá vai voltar ali? aqui pra você é, ver de novo? Não tem É como. muito difícil, entendeu? Eu já vi, outra coisa que eu vi também, um dos shows que eu fui, não falar quem que é, não, pra não ficar chato pro cantor, porque o cantor não sabia do que aconteceu. Chegou um senhor, o senhor chegou e falou assim, olha, eu quero muito, eu quero muito assistir, eu quero muito lá conversar com o cantor X. A produção dele falou, não, você não vai entrar. E um senhor, tipo, um, sei lá, quase 70 anos, 70 anos, o senhor chorou na porta. Ele chorou na porta e eles não deixaram ele entrar. Porque não tinha a pulseirinha, entendeu? Então eu falo assim, eu falo, gente, né, eu quase, falo a verdade pra você, quase deu crachá meu de produção, falei, toma, entra lá. Mas, mas, aí, ele, tem, mas tem uma coisa, 
É aí que tá. A produ... Vamos falar, vamos falar do que. É. A produção não sabe quem é aquele senhor. Exatamente. Como é que vai saber que Exatamente. ele. O cara tem que sentir na hora. Ele vê que o cara tá tenso. É. Ele não tem como ele perceber que o cara tá fazendo aquilo por amor ao cantor. É. Não por safadeza. Exatamente, exatamente. E, e eles, o meu, eu, eu, segurança dele, eu recomendo pra gente. A gente faz o curso aqui, o curso nosso de segurança, de coisa, é a defesa. A gente é a defesa do cantor. Você uhum. pode estar tá morrendo, se não tiver um beijo, você vai morrer. Às vezes você vai morrer porque... Não vai ter jeito de dar um beijo. É a defesa, é. não tem como. Não, eu entendo isso também, a parte da produção. Quando a Maria Mendonça veio em Alfenas, uma moça queria abraçar de qualquer jeito, ela é grávida. Ela não abraçou, explicou pra moça. Ela falou, não conheço, todo mundo tá aqui, eu tô grávida. Eu não sei quais que são as tensões do pessoal. E, infelizmente, nesse mundo de hoje, a gente tem que... É se prevenir, né? Teve gente que xingou, reclamou. Esse show aí foi... Eu lembro dessa situação que... Você foi você que fez o transporte? Não, não eu, fui, eu, fui, eu fui transporte só dos pilotos do avião. Esse dia, é. Eu Isso lembro dessa é situação que estava assim, a produção, o negócio começando, o negócio de Covid, se não me engano. É, é, eu... Aí ela, ela programou tantas pessoas que podiam entrar, não sei o quê. Isso aí deu o maior bafafá mesmo da região, né? Foi o show que ela fez, o último show em, em Campos Gerais, se não me engano. E aí deu esse, esse bafafá aí, porque não quis atender o pessoal todo, a produção falou que não podia e tal. Então isso aí foi meio complicado mesmo, eu lembro dessa situação. É, isso aí, isso aí a gente vai... A gente vai conversando com a turma aí, toda a cidade tem uma história diferente. É. Isso aí é normal. Mas sim, todo mundo, a gente atende o pessoal bem, os cantores, muitas vezes, quase que a maioria das vezes, pelo menos que eu vi até hoje, eles fazem questão dos caras do, do, do pessoal. Não, isso é... né? <risos> gente, vamos um comercialzinho, daqui a pouquinho a gente volta. É isso, produção, né? Dia a dia de mais economia no supermercado Pinheiros. Ofertas em todos os setores, atendimento amigo, variedade e amplo espaço. É assim que a família Pinheiros recebe a sua família. Açougue de excelente qualidade, sempre com as ofertas que você gosta. Hortifruti com tudo fresquinho todos os dias. Uma grande variedade em frios e a padaria mais gostosa da cidade. Tudo isso à sua disposição de domingo a domingo. Vem pro Pinheiros, ao seu lado em todos os momentos da vida. Avenida Jovino Fernandes Salles Alfenas. Ligue 32914994. Dez horas e três minutos. Marcelo, você sabe fazer doce, alguma coisa? Não sabe fazer nada. Sim. <risos> Boa noite, meu nome é Remo Gouveia Franco, sou o pai do Marcelo e hoje a receita é minha. Nós vamos fazer um pé de moleque, pé de moleque Dona Hilda, em homenagem à minha mãe. Esse pé de moleque é o melhor pé de moleque que eu já comi. Vão dois, duas latinhas de leite condensado, 
Esse aqui é um amendoim torrado moído que a gente compra em qualquer supermercado. Eu coloco um fundo de prato raso e eu coloco isso aqui de água. Então vocês vão ver aqui. É um pé de moleque muito simples. E muito gostoso por sinal. Essa receita dá uma latinha daquelas de sorvete de 2 litros. Ali está o pirex. Assim que eu conseguir dar a ponta aqui no, no pé de moleque, eu coloco ali e deixo esfriar. E depois que você desceu o doce, colocou no colocou na, na, um pirex ali, não pode mais mexer, porque senão não fica tão gostoso. Ele perde o ponto. Peixe condensado, as duas latinhas. Eu coloco o amendoim. Acrescento o amendoim em seguida. E eu coloco esse fundinho de água aqui. Para facilitar um pouco. E agora a gente vai mexendo, não pode parar de mexer até conseguir atingir o ponto. Aproximando o ponto, começa a soltar lá do fundo da vasilha. Ó. Essa despregada vasilha que eles dizem, né? os antigos diziam. Olha como que ele já está soltando lá do fundo. Está desprendendo já da vasilha. Ó. Aí depende do gosto de cada um, se quer mais. Mais firme ou mais soltinho? Ó, olha como que ele desprende, ó. Mais cinco minutinhos e nós vamos descer. Agora nós estamos descendo o doce. E depois que colocar ele aqui na vasilha, já não pode mexer mais. Não estragar. A gente dá uma batida e acerta o doce no fundo da vasilha e espera esfriar depois. Tá finalizado o doce, tá? agora é só saborear. Essa é a minha receita premiada e eu espero ganhar. Obrigado meu pai ter mandado a receita premiada, você também pode mandar a gente valendo 300 reais. Você mande a sua receita, a gente vai fazer depois o sorteio das top 10 aqui, das receitas todas que mandarem, a gente vai fazer um sorteio. Primeiro lugar vai ganhar 200 reais, segundo lugar vai ganhar 100 reais. É super bacana e super especial. O Marcelo, a gente tava conversando aqui e tal, e eu tava, assim, a gente falou algumas produções tudo aí, eu já vi algumas situações também de produções, por exemplo, não deixar ter é, acesso a nenhum artista. Eu já cheguei a ver isso. Tipo assim, o pessoal não conseguia chegar antes da, da pandemia, né? Na época da pandemia, não. Tipo assim, o artista muito bonzinho, muito bacana, gente boa mesmo. E dá um trabalho violento para conseguir chegar na produção ali e tal. E, então, tipo assim, isso tem uma variação muito grande, né, Marcelo? Tudo é jeito. E se você chegar no meio de todo mundo, né? Que todo mundo quer entrar, você não consegue. Não consegue. Porque se ele liberar para um, tem que liberar para todo mundo. É. Então, a pessoa que quer chegar num show, por exemplo, ele tem que ficar analisando. Viu o cantor chegar, viu quem chegou junto com o cantor. É. Esse cara desceu do hotel, você chega nele, conversa com ele. Tem uma menina que ofendeu 16 anos, que foi lá no quarto do Jorge Matheus, bateu várias fotos. Mas a menina sentou lá no estacionamento, ficou lá quietinha, esperando. O cara fez assim pra ela, ó. Pois no elevador, levou ela lá em cima. Ninguém sabe quem que é ela, ou seja, ela já fez duas vezes isso, ela foi lá, tirou foto dentro com eles no corredor do hotel. Coisa que... E eu já peguei várias vezes, não consegui fazer isso. Mas por quê? A pessoa não alarma. A pessoa quieta, entendeu? Agora aquele nego chega que quer no meio de uma multidão, tem todo mundo que quer entrar e quer entrar também, ele não vai entrar. Não vai conseguir. Igual né? todo mundo não vai entrar. É, não vai conseguir. É. é igual eu vi, por exemplo, lá, eu também vi o um show da Nayara Azevedo, muito boazinha, muita gente boa, tudo. Mas assim, muita gente pra entrar no camarim. 
E tipo assim, o show tava atrasado já, não tinha como ah, mas... entrar. E tipo assim, o show já tava atrasado, não tinha como a pessoa entrar. E todo mundo querendo entrar no camarim, tudo. Teve que fazer uma fila, algumas pessoas entraram, outras não entraram. Mas tipo assim, o povo que não entrou ficou muito chateado, entendeu? Até eu bati a foto com ela lá, fiquei nos bastidores do show. Mas tipo assim, eu achei interessante que é o seguinte, você não consegue bater uma foto do teu celular. Lá eles batem a foto e depois você põe no site oficial da Nara Zevedo. É interessante isso. Mas cada artista tem uma peculiaridade, isso aí faz parte do show, né? Faz parte do evento, até porque para não modificar a foto, não fazer outras coisas, sei lá. Eu não sei qual que é o princípio. É, não, e não sair foto de forma distorcida, distorcida, é, distorcida é, a pessoa tá mais arrumada. É, aí. isso aí faz parte é, do, do Mas era Maraí chegou em Machado, né? ela chegou às 6 horas da tarde. Chegaram de São Paulo, chegaram descabelada, de pijama, lógico que toma remédio para dormir. Teve uma moça, não vou falar igual, não vou, tava lá, que é empregada do hotel, achou ruim que a Maraísa não bateu foto com ela, que ela tá lá desde há uma hora. Pô, mas a moça, assim, tá parecendo um, um, dormiu no balaio de roupa suja. Tudo é. uma rotada. É. Não vai Pessoa, chegar... Ela é um artista, ela é. não vai sair desse jeito. É. Não tem como ela sair desse jeito. Na a foto. moça saiu xingando, reclamando, tudo, mas o pessoal não entende. É. Tem gente que esperou, chegou lá, ela saiu, atendeu todo mundo. Lá no show ela atendeu todo mundo, falou tantas pessoas. O ruim é quando pega... Assistente, é, pro, produtor pessoal, assistente pessoal ali, que é cri-cri. É. Aí, é. aí nem com você, sabe? É. Às vezes você tá dentro do carro, você pergunta alguma coisa aqui, ele já te corta você de cara. Então, graças a Deus tem uns aí, mas... <risos> mas e são segurança né? também, tem segurança também aí que você quer ajudar e... Acaba... É, o cara queria parar na, no trevo, no ônibus, em frente, dentro do posto... Shell que tem lá. Uhum. Aí eu falei pra ele assim, para na rua de trás, igual vocês parou no Verão do Carneiro. Ele falou assim, eu tô falando em inglês ou grego com você? Então, uhum. se você estiver dentro do posto Shell, você me manda uma foto. Manda a localização. Manda a localização. Ele pegou e falou assim, eu falei na hora que você estiver no posto Shell. Eu peguei, mandei uma foto do posto Shell pra ele e falei assim, eu tô na Grécia ou tô no posto Shell? Uhum. Mas é segurança novo que quer mostrar serviço. É. Aí, eu, aí na, o... o um que já me conhece, eu falo, você tá, tá aqui de novo? O produtor foi sou eu. E eu falo assim, mas por que não parou lá atrás do, da coisa, mas parou da outra vez? Falei, pergunta pro grego aí, que ele é que sabe. Eu fui dar ideia pra ele, ele me xingou ainda. Ele falou assim, aqui não tem jeito. Foi só o ônibus parar, o pessoal fez assim. Ó. Ah. E o Jorge Matheus tava lá dentro. Teve que tirar o ônibus ali, ir pra outro lugar com coisa que ele não tivesse, pra descer os caras. Quer dizer, a gente é da cidade, a gente sabe onde é que tá o movimento. Né? É lógico, é. 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 Parar na entrada que é posto ali é querer encher o. Não, é. é. <risos> tá louco. Eu falar assim, chegamos. É bem no trevo, estamos aqui, gente, vamos fazer um show aqui é, já. É, é mesmo Começar a fazer o um show. Tocar um sininho e falar assim, ó, oh, os cantores chegou aí na cidade. É. E eu também, a gente ia ter uma oportunidade que, infelizmente, não se concretizou por causa da pandemia, que a gente ia fazer a abertura do show do Bruno Marrone, do Edson Hudson, do Gustavo Lima. Mas, assim, é, acabou que foi cancelado, mudou de data, tudo, depois mudou as produções e tudo mais. Mas, assim, deve ser muito bacana também. Acho que o Bruno Marrone deve ser uns... Deve... Nossa, Ui, tem. É. Vai ter, ter um aí, vai ver uma foto ali do Matheus e Cauã. Matheus e Cauã. Matheus e Cauã vem numa formatura da medicina aqui. Tinha ninguém nas de férias. É a melhor gente carregar os cantores. Nossa. O Cauã pegou e falou assim, vai precisar de segurança dele, vai precisar de segurança, carro, batedor, para ele. Eu falei, não, ninguém sabe se vocês estão aqui não, vocês vão para uma festa particular da medicina aqui. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Ele falou assim, se eu quiser comer um podrão, Tô dando um sanduíche que eles falam, uhum. né? Falou, olha, põe um chinelo de mão de dedo aí, põe uma, um boné aí, vamos aí eu te levo. Ele falou, não, não acredito que eu vou sentar e comer. Ele falou, você vai sentar e comer, tranquilo. Nós fomos na casinha. Rapaz, no último instante, assim, a moça da casinha vai... Você é o Cauã, me dá um puta de um grito, cara. Nossa. Eu falei, não, moça, não. Ah, tinha que botar aí dentro do carro e ó... Ele falou assim, mas a moça que... Você vai ficar quietinha? E eu botei foto com ele, tudo tranquilo, tudo, mas é umas coisas... Igual, vai ter uma outra aí da medicina de novo. Não sei quem é que vai vir aí. Vamos ver se nós pegamos aí pra carregar. Tô, tô, e falar que vai ser um cara... Uma banda boa. Que vai Chama vir. nós fazer a produção lá. Opa, tá bom. <risos> aí nós vemos o que acontece. Vem certinho, vê onde é que tá, olha, vai descer tudo, entendeu? Marcelo, uma satisfação ter tido você aqui hoje no nosso programa. Oh, Quero agradecer muito minha. a sua presença. Deixe suas mídias sociais aí, pessoal. Conhecer seu trabalho, o pessoal que quer te contratar também. Ah, o meu, seu Facebook lá, seu Instagram. O meu é Marcelo, Marcelo .zé .padre, arroba, hotmail.com, que é o e-mail. Marcelo Zé Padre, Marcelo Moreira, Marcelo Zé Padre. Entendeu? 
Marcelo, Zé Padre, tudo junto no Instagram, entendeu? E... Tá Gente, bem. é Marcelo Zé Padre, Marcelo é isso aí. Marcelo Zé Padre, é... Se não achar, pergunta para um cachorro na rua que ele te leva você lá em casa. Cê... É mais fácil. Ó, semana que vem a gente tem um programa super especial, um jeito diferente de tocar sertanejo no teclado, hein? Teclado e piano. Vai ser uma coisa maravilhosa. Não percam, gente. Super especial com um cantor especial. Surpresa pra vocês. Programa que vem também tem uma receita premiada. Mande sua receita. A gente tá aqui esperando com todo carinho pra poder colocar a receita pra vocês, tá bom? Quero agradecer a Deus por mais um programa. Quero agradecer a produção que tá aqui até essas horas. Quero agradecer o Marcelo Moreira. Muito obrigado, Marcelo Zé Padre. Valeu. Quero agradecer o Pedrão aí que tá aí com a gente. Pedro, vamos encerrar aqui com a... Vamos com a saideira, Marcelo. Um abraço, meu amigo Solimões. De um arrocho no peito eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequena, um lugarzinho abafado Peguei a via Anguera e a coisa ficou pior Quando passei em Campinas dava pena, dava dó No tribo de Americanas pensei não vou aguentar De Limeira até Araras fui chorando sem parar Uma parada e nem me dei um alô à plateia Foi lá em Pirassununga que eu tive uma boa ideia De parar em Ribeirão, tomar um chope gelado De lá eu Passei em Franca, comprei uma bota invocada E na festa de Barreto cheguei muito apaixonado A saudade é um prego, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo A saudade é um prego, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo de Uberaba, Uberlândia, fui contemplando a beleza Dando um tapa na saudade, ouvindo moda Sertaneja, cidade de Araguari O meu pranto era prova Fui curar minha ressaca nas águas de caldas novas Tem coisas que a gente pensa, coração fica doente Pensei na lua de mel na pousada do Rio Quente E no trevo de morrinho, chorando igual criança Te encontrar lá em Goiânia, eu vou cheio de esperança E se na linda Goiânia eu não encontrar ninguém a Amanhã bem cedo eu sigo com destino a Belém Vou até no fim do mundo, mas quero encontrar meu bem A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo a saudade é um pré-coração, é um martelo. Pere o peito e dói na alma e vai vir.